Kent u dat? Uw financieren komt naar u toe en eist dat uw uh, vastgoedproject uh, moet, uh, compliant moet zijn met de EU-taxonomie. Mind you, 11.000 pagina's moet je daarvoor uh, doorgaan. Ga er maar eens aan. Ja, ik, ik wil even reageren op dat, de, de statement. Die vraag die herken ik en ik zie ook in het publiek dat daar uh, bevestigend op gereageerd wordt. En dat het ook uh, bij jullie vragen oproept. Wat houdt Taxonomy in? Wat betekent het voor onze organisatie? Wat betekent het voor financieringen, voor ontwikkelingen? Daar is best nog wel wat onduidelijkheid over. Ik wil daar graag wat toelichting op geven. We weten allemaal, eind van het jaar... Dank u. Beter? Laat maar even weten als het niet lukt. Kunnen jullie mij verstaan? Dat is het allerbelangrijkste. Top, dank u wel. Nee, ik wou zeggen, we weten allemaal aan het eind van het jaar, dan lopen we tegen de nieuwe regels aan voor volgend jaar. De belasting, de overdrachtsbelasting, die wordt verhoogd. Nou, taxonomy heeft daar niks mee te maken. Het gaat niet over belastingen. Taxonomy is een klassificatiesysteem om budgetten te allokeren richting duurzame financieringen. En dan lees ik even voor. Het bevordert de transitie naar een CO2-arme, grondstofefficiënte economie. Een beetje saaie kost, maar waar het om gaat is dat er 10 biljoen... Met wel 10 biljoen aan investeringsgelden de goede richting op uh, moet worden gedreven. En niet zomaar in investeringen, maar in duurzame investeringen. De taxonomy die, die bepaalt daarvoor de richting. Het uh, systeem, de taxonomy zelf, is gebaseerd op een zestal uh, onderwerpen. Uh, waaronder klimaatmitigatie, de aanpassingen van, van gebouwen en organisaties aan de klimaatverandering die inmiddels actueel is. En bijvoorbeeld ook de transitie naar de uh, circulaire economie. Binnen die uh, zes onderwerpen zijn uh, de, de KPIs verder gedefinieerd naar maatregelen. Uh, waarmee duidelijk wordt op welk niveau, uh, aan welke aspecten een gebouw of een investering kan en zou moeten voldoen. Nou, wat, uh, wat Jeroen al zei, het zijn echt twee dikke pillen uh, die daar aan de grondslag liggen. Uh, als je die helemaal door wilt, uh, wilt werken, dan, dan ben je weken, maanden bezig. Laat staan om te kunnen begrijpen. Uh, onze experts, uh, internationale experts in teams, uh, in samenwerking met andere partijen, waaronder Madaster en waaronder EPA, hebben dat allemaal uitgewerkt, geïmplementeerd. En dat heeft geresulteerd in de tools die wij gebruiken om investeringen te kunnen beoordelen. En als ik praat over wij, deze zomer. Dan gaat het vooral over de technische investeringen en de technische beoordelingen van vastgoed. We hebben daar de tools niet alleen voor de actuele inventarisatie. We kunnen een assessment doen van die beoordeling, die EU Taxonomy Assessment. We maken ook roadmaps om tot aan 2050 de stappen te kunnen bepalen om ook aan die doelen voor 2050 al te kunnen voldoen. Dat is best wel veel informatie, nog heel algemeen. En, uh, ik begrijp ook dat het niet alle onduidelijkheid meteen wegneemt. Uh, Taxonomie is ook nog niet op alle vlakken volledig duidelijk. Uh, we merken ook zelf dat er best nog wel wat onduidelijk heerst. Uh, met betrekking tot bijvoorbeeld de interpretatie van de KPIs zoals die omschreven zijn in de taxonomie. Uh, die zijn niet altijd eenduidig. Heel veel verschillende mensen proberen die KPIs te interpreteren. Daar is uh, uh, soms wat variatie in. Laat staan als je vervolgens ook die KPIs nog moet gaan beoordelen, kan dat in sommige gevallen resulteren voor dezelfde gegevens, dezelfde beoordeling, dat je een keer een negatieve en een keer een positieve beoordeling hebt. Dat is natuurlijk een hele lastige en dat mag niet voorkomen. Daar hebben partijen van geleerd, daar is een vervolg aan gegeven, wordt ook besproken met de wetgever om te kijken of we dat op een andere manier kunnen implementeren in de teksten. We weten inmiddels waar die valkuilen zitten, dus we zijn daarop ingericht en we kunnen daar ook op de goede manier mee omgaan. Um, misschien even net wat meer diepgang met betrekking tot die KPI's, zodat jullie een beetje gevoel hebben wat zo'n KPI inhoudt. Uh, een van de KPI's voor, voor een duurzame investering is bijvoorbeeld dat je EPC-waarde niet alleen maar voldoet aan de bang-eisen, maar dat die 10% beter is. Dat is natuurlijk iets wat heel makkelijk meetbaar is. Uh, je hebt EPC-berekeningen, die kun je controleren, je kunt uitgangspunten controleren. En dan komt een hele concrete ja of nee uit. Het wordt wat lastiger uh, op het moment dat je uh, een gebouw moet gaan toetsen aan hun aanpassingen aan klimaatveranderingen. Of uh, een klimaatrisicoanalyse moet doen. Dan gaat het over veel abstractere uh, KPIs die moeilijker zijn te bewijzen en dus ook moeilijker zijn te beoordelen. Daarvoor moet je echt de diepgang van de taxonomie begrijpen om daar ook over te kunnen adviseren. 
Dat betekent ook dat we uh, aan uh, materiaalspecifieke risico's uh, moeten denken. Uh, aan giftige stoffen, uh, circulariteit. Ja, een onderdeel dat naar onze mening ook alleen door experts kan worden beoordeeld. Waaronder bijvoorbeeld EPA natuurlijk. Um, afgelopen provada, niet eens een jaar geleden, toen kwam er een passant naar mij toe. Die, 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 we raakten in gesprek en ook hij begon over taxonomie. En nadat we met elkaar gesproken hadden, wat vragen heen en weer hadden gesteld. Dat eigenlijk het, het probleem wat hij wou bespreken al heel snel duidelijk. Uh, hij had een ontwikkeling voor zichzelf, wilde die verkopen, was in gesprek met een Duitse investeerder. Het lastige was, die Duitse investeerder vroeg van kan je aantonen dat deze investering voor mij een duurzame kan zijn, zodat ik het ook in een duurzaam fonds kan plaatsen. Die man die wist niet hoe dat, die vraag moest beantwoorden, die wist niet welke stappen hij moest nemen. Uh, gelukkig hebben wij die man kunnen helpen. We hebben een assessment voor deze man uitgevoerd. En uit het assessment bleek op welke punten dat hij wel voldeed, ook op welke punten hij niet voldeed. En daarmee kon de beste man ook rapporteren aan die Duitse investeerder, waarmee die weer kon bepalen in welk fonds dat wel of niet kon worden geplaatst. Die beoordeling die, die kunnen we doen op zowel ontwikkelingen als, als bestaand vastgoed. Uh, waarbij we bij ontwikkelingen natuurlijk vooral uh, kijken naar de papieren die, uh, die er aan de grondslag liggen, de, de technische omschrijvingen, de adviezen, de, de tekeningen, etc. Als we bestaand vastgoed beoordelen, dan gaan we echt de gebouwen in, we nemen we andere maatregelen. Uh, dan gaan we kijken of er een energielabel aanwezig is. En uh, beoordelen we het energieverbruik, dus actueel verbruik is aan, uh, van toepassing. Maar natuurlijk ook de gegevens van de materialen. We kijken welke materialen zijn toegepast, in hoeverre dat die ook circulair zijn of dat er misschien wel giftige stoffen zijn toegepast en dus in welke mate die ook circulair te noemen zijn. Nou ja, als we dan kijken naar die informatie en het beoordelen van die materialen, dan gaat het natuurlijk vooral ook om het valideren van die informatie. Nou, daar, nogmaals, daar hebben we ook de samenwerking over met EPA. Dus ik wil graag vragen aan Vins om even toe te lichten wat de relatie is van EPM met die taxonomie. Dankjewel, Elger. Ben ik te verstaan voor iedereen? Ja, wie zei dat bouwen makkelijk is? Hè? Dat uh, wordt steeds moeilijker, uh, zo klinkt het wel. Nou ja, waar draait het uiteindelijk om bij de EU-taxonomie? Ik ga hem even helemaal plat slaan. Dat is puur en alleen beter bouwen dan dat we tot nu toe gedaan hebben. Nou, dat is heel simpel gezegd natuurlijk. Maar het is ook vooral een kans. Een kans om te anticiperen op komende grondstoftekorten. Een kans om te anticiperen op uh, veranderingen van de omgeving waar we in wonen, waar onze gebouwen in staan en ook zorgen dat die gebouwen daarin uh, mee kunnen blijven gaan. En dit hangt allemaal samen met de kringlopen waarin wij leven, de, waarin wij wonen, waarin we werken en waar we afhankelijk van zijn. Het behoeft denk ik geen uitleg meer dat als uh, een van die uh, systemen uit evenwicht raakt, of dat een van de systemen de overhand neemt of wegvalt, dat dat ten koste gaat van het evenwicht van het geheel. Daarnaast telt voor de EU-taxonomie ook mee dat in Europa de minste grondstoffen te vinden zijn eh, hier in ons continent. De minste bodemschatten. Maar hetgeen dat we wel hebben zijn bovengrondse eh, eh, bovengrondse grondstoffen in de vorm van door mensen gemaakte objecten zoals spullen, auto's en gebouwen. Dus dit is een onbenut potentieel wat we daar nog hebben staan. Dat gaan we nodig hebben. Um... Helaas is het wel zo, en dan mag je nog even doorklikken Isabel tot die er helemaal op staat, dankjewel, dat de gebruikte materialen in deze objecten, in deze gebouwen, met elkaar vermengd zijn, sterk met elkaar vermengd zijn en dus opgesloten zitten in deze spullen en in gebouwen. Er is daarbij weinig aandacht gegeven aan het feit dat de materialen langer meegaan dan het object zelf. Dus wat we vervolgens doen is we steken ontzettend veel energie en moeite in om grondstoffen te delven, om daar producten van te maken, goede producten, mooie producten. Vervolgens hebben we die even in gebruik en dan verbranden we ze. Misschien dat we ze nog een keer uh, hergebruiken om hem uh, nog een keertje mee te laten gaan en misschien wat minder CO2-uitstoot te hebben, maar dat is niet de eindoplossing. Het is wel een hele goede uh, zet die ons wat tijd geeft om uiteindelijk rechts het rechterplaatje te bereiken. Dus uh, producten die we heel kort in, uh, in gebruik hebben, die belanden uiteindelijk 
op de vuilnisbel, in de verbrandingsoven of onder de grond. Nou, mijn voorstel is, zullen we dit voor, als, voor de toekomst onder faalkosten scharen? Want volgens mij zijn het faalkosten. Dus materiaalstromen zijn alleen holistisch in kaart te brengen. Van molecuul tot gebouw, tot metropool en weer terug naar molecuul. Zodat je er ook weer nieuwe producten van kan maken. Die weer nieuwer zijn, die beter zijn, die meer functionaliteit kennen. Dus daar zit ook een flinke brok innovatie in. Nou, ik hoor u denken, wat heeft het nou allemaal te maken met de EU-taxonomie? Nou, de EU-taxonomie die streeft net als het grondstofakkoord naar een naar gesloten materiaalkring lopen. Dus dat betekent echt zonder afval. Afval is niks anders dan een ontwerpfout. Afval is niks anders dan materiaal waarover we geen gegevens hebben en waar we niet weten wat we ermee kunnen. Dat is alles. Het is een ontwerpfout, dus die kunnen we oplossen. En dat potentieel van allemaal die bovengrondse grondstoffen wat we in Europa hebben... Ja, wie doet ons wat? Hè? Laten we aan de slag gaan. Beter product ontwerpen, betere gebouwen ontwerpen. Dus waar het om gaat is, wat kan een gebouw nog meer voor u betekenen en zijn omgeving waar die in staat? Hè? Ga, ga niet kijken naar een kleinere uh, footprint, ga kijken naar een grote positieve footprint. Wat kun je wel doen? En dat is eigenlijk ook de vraag die we ons stellen. Hoe kunnen gebouwen echt meer waarde hebben? In mijn ogen is het dus ook een thema van kansen pakken op die meerwaarde en een thema van risicobeheersing. Denk aan die grondstoffen. En niet onbelangrijk, met kansen voor nieuwe verdienmodellen. Iedereen in geïnteresseerd. Dit kan trouwens op directe manieren, in de zin van een hogere waarde van uw gebouw, een hogere verkoopprijs, een hogere verhuurprijs. Maar het kan ook op meer indirecte manieren, zoals een gezonde werkomgeving van kantoren. Uh, waardoor het ziekteverzuim van de medewerkers afneemt. En dit zijn waarden die zijn perfect uit te drukken in ecologische, uh, sociale, uh, maatschappelijke waarden, maar ook in financiële termen en risico's. Academisch onderzoek naar live situaties, naar echte gebouwen die zijn neergezet, waarbij men in het ontwerp een focus heeft gehad op gezonde binnenlucht, op gezonde materialen, laten zien dat het ziekteverzuim significant afneemt. Als, um, als er iemand uh, interesse in heeft, dan kunnen we later nog eens even over doorpraten, want dit is een business case op zichzelf die zichzelf gegarandeerd terugbetaalt. Dus die EU-taxonomie waarvoor we hier zijn, die waardeert gebouwen dus op hun toekomstbestendigheid en positieve bijdrage. En dit doet hij op Stadsniveau, gebouwniveau, maar ook op materiaalniveau. Die zitten er alle drie in. En het zijn precies de zaken waarin Drees en Zommer al jaren actief is, waarin Madaster eh, zijn oorsprong vindt. En precies de zaken waar we binnen Kredel to Kredel al 35 jaar mee bezig zijn. En dat is dan ook de basisgedachte binnen Kredel to Kredel. En dan mag je de volgende sheet, eh, Isabel, dankjewel. Het gaat erom om die negatieve footprint eruit te halen maar om te zetten naar een positieve footprint, naar een positieve bijdrage voor de ecosystemen waar we afhankelijk van zijn, als mens, als maatschappij, als economie. En eh, dit betekent eigenlijk kort samengevat, minder slecht is niet goed. Dat is, eh, dat is de takeaway. En de voorlopers binnen die circulaire economie, die doen dat nu al uit eigen beweging. Ze zetten hun producten en gebouwen succesvol in de markt. Men wacht niet op wetgeving zoals de EU-taxonomie, die de komende jaren, dat is de verwachting, alleen maar strenger zal worden. Wetgeving werkt, in, werkt altijd volgens hetzelfde principe. Er wordt eerst een klein knopje ergens aangebracht in, in wat wetteksten en de komende jaren gaat er gewoon lekker hard aan gedraaid worden en kijken hoe ver of we komen. Dat gaat hier ook mee gebeuren. Uh, wij hebben de ervaring met ons drieën dat er ook gewoon geld mee te verdienen valt. Dus doe alsjeblieft mee. Wij helpen u met onze vergaande kennis over producten en materialen en gebouwen. Eh, helpen we u hoe deze gebouwen die positieve bijdrage kunnen leveren. En daarmee meer goed kunnen doen. En op die manier, op die manier kan uw gebouw, uw nieuwe gebouw, uw renovatie, uw portefeuille, kan EU taxonomie compliant worden. Op die manier. Dat is de grondgedachte. Dus ter afsluiting, vastgoedfinanciers gaan in de toekomst afgerekend worden op hoeveel procent van hun uitstaand kapitaal in de groenere categorieën valt. 
zoals uh, mijn collega Elger ook al net uitlegde. Daarvoor heb je een set van definities nodig die wat het aangeven een waardering over uitspreken. En dat is wat de EU-taxonomie doet. Hierin zijn gezondheid en circulariteit belangrijke thema's waarin kennis van die chemische samenstelling van materiaal en producten ontzettend belangrijk is. Want die kennis, of beter gezegd het ontbreken van die kennis, maakt dat materiaal afval is. Als je niet kent wat het is, gooi je het weg, want je kan er niks meer mee. En dat is een belangrijk speerpunt van die EU-taxonomie, het voorkomen van afval. En hetgene dat u hier ziet, de zes, uh, de zes doelstellingen die uh, Elger net ook uh, terloops noemde, de bovenste drie, daarin moeten we flink gaan reduceren, gaan snijden. Dus in principe die negatieve footprint kleiner maken. En in de onderste drie, heel simpel gezegd, die moeten we gaan stimuleren, die moeten we gaan uitbreiden. En dat is die positievere footprint eh, eh, aan gebouwen toekennen. En daar zitten risico's op die weg natuurlijk. Dat eh, begrijpen we allemaal en daarbij kunnen we u helpen. De data die we daarvoor verzamelen, die beleveren belangrijke inzichten waarmee de strategieën vormgegeven kunnen worden en taxonomie assessments gedaan kunnen worden. En dat is precies de kracht van onze drie organisaties samen. We zien daardoor ook al dat nu dat er trends gaande zijn die wat duiden op verandering van materialen in de bouw. En we kennen allemaal de nieuwe, de nieuwe hoge houten gebouwen en houten constructies die in één keer toch een sterke vlucht krijgen. Uh, dus we weten het allemaal dat het er gewoon aan zit te komen. Uh, tijdens de initiatief- en ontwerpfase van een gebouw zal dus ook al nagedacht moeten worden aan het scenario nagebruik. Wat doen we ermee als het gebouw niet meer mee kan, esthetisch of economisch of wat dan ook. Dat moet in het ontwerpproces al meegenomen zijn. Hoe voeren we de spullen weer af? En dat we ze kunnen hergebruiken natuurlijk. Uh, daar heb je kennis voor nodig, die wat dan op dat later moment aanwezig is. En waar laat je die kennis nu? Want gebouwen die hebben een dermate lange gebruiksperiode dat informatie ook gaandeweg verloren gaat. Nou, we kennen allemaal projecten waarbij oplevering, het nog niet digitale archief, het analoge archief, drie of in de hele kamer aan dossiers besloeg en na een aantal keer verkocht te zijn en een aantal jaar verder, een aantal, jaar, een aantal verbouwingen verder, blijken er nog maar drie klappers van te bestaan. Nou, dat is dus waar afval ontstaat in het proces. Verlies van data betekent je bent afval aan het creëren. Want je weet niet wat je ermee kan. Gelukkig bestaat er een oplossing voor dit probleem. In Madasser hebben we een gelijkgestemde partij gevonden die daar ook hard mee aan de weg timmert. Circulariteit doe je niet alleen. Dus Jeroen, zou jij alsjeblieft wat meer willen vertellen over jullie oplossing? Zeker, Vincent. Dank, dank je wel voor het woord. Um, nou, wij staan hier alle drie met dezelfde missie. En dat is uh, afval elimineren, uh, anticiperen op de grondstoftekorten en het creëren van waarde van materialen in de gebouwde omgeving. Dat is waar we voor staan. Nou, even Madaster. Madaster is eigenlijk het kadaster voor materialen. In het begin bekend door de architect Thomas Rauw en het materialenpaspoort. En nu toegepast door een heel groot aantal gebiedsontwikkelaars, projectontwikkelaars, bouwondernemingen en zelfs producenten. En u vraagt zich misschien af, wat is nou de relevantie, met, de relevantie van Madaster met de EU-taxonomie? Nou, voordat ik dat ga vertellen, wil ik graag eventjes iets nog even Madaster toelichten wat het dan precies doet. Online registreert u op Madaster de materialen en de producten die zich in uw, in uw gebouw bevinden. Nou, dat ziet u hier. Dat gaat u inzichten geven. Inzicht geven over de, over de CO2, de embodied carbon. Over de, over de circulariteit van het gebouw. De toxiciteit, de losmaakbaarheid. En niet te vergeten de financiële waarde, restwaarde van het gebouw, van de materialen. U legt daarmee eigenlijk een digitaal dossier aan, een digitaal gebouwen dossier, dat overdraagbaar is van de een naar de ander. En zo blijf je altijd de data, de waarde van de materialen behouden en de inzichten. Voor nu en in de toekomst. Nou. En tegelijkertijd is Madaster een instrument 
dat u afgewogen keuzes, uh, helpt afgewogen keuzes te maken in de ontwerpfase. Dus in al die fasen in feite van ontwerp tot ontmanteling. In relatie tot de EU-taxonomie is het eigenlijk de taak van Madaster om die transitie naar een circulaire economie te faciliteren. Net zoals Vint zojuist zei. En daar gaat het om inzichten over hergebruik, over recycling van materialen aan het eind van de levensduur. Dat is één aspect van de vijf doelstellingen die net ook eventjes passeerden. Maar er zijn er, of dat was de eentje van de vijf. Die andere vijf, daar kunnen wij ook, dat kun je ook registreren op het Madaster. Op gebouwniveau, hè, want Madaster registreert gebouwen, maar ook op een heel portfolio van de gebouwen. Nou, om daartoe te, daartoe te komen is het essentieel eh, dat we aansluiten bij de standaarden die gelden in de bouwketen. Hè, denk daarbij bijvoorbeeld aan BIM. Voor degenen die BIM niet kennen, dat is het 3D model waarin een gebouw ontworpen wordt. Daar zijn basisafspraken voor. Daar sluiten we bij aan. Maar ook bij uh, uh, het meten van circulariteit. Iedereen kan verzinnen hoe die circulariteit kan meten. Dat was in het begin heel veel het geval. Nu is er CB23, die heeft daar een uniformi heeft een uniformiteit in aangebracht. Er zijn uh, leideraden voor gekomen. Die, moet je, die volgen wij. Dus dat is, hebben wij ons aan aangepast. Daar sluiten we bij aan. Maar ook de losmaakbaarheid. En losmaakbaarheid is eigenlijk, dat heeft de, de, de DGBC heeft dat een methodiek voor ontworpen. Ook daar sluiten we bij aan. En uiteraard, de, ja, dat is een, een, een mooi scrabblewoord, technische screeningscriteria. Dat komt vanuit de EU, daar moet je aan voldoen. Dat bepaalt uiteindelijk wat de taxonomie gaat worden op technisch vlak. Nou, daar sluiten wij ook nog eens bij aan. Dus, ondertussen is het Madaster in gebruik door een heel groot aantal bouwbedrijven. Ik geloof dat er wel twintig zijn die dat intussen ook een onderdeel hebben laten worden van hun interne werkproces. En het wordt inmiddels uitgevraagd door projectontwikkelaars, beleggers, maar ook door de gelegenheidsgevers, dus de gemeente en de, zelfs uh, corporaties. Nou, zoals gezegd, Madaster, daar registreert u materialen. En we combineren die materialen met data, productdata. En die productdata die gebruiken we onder andere van EPA. Ik heb verstaan. Ja, nu wel. Mag je daar een vraag over stellen? Ja, wat, zeker. wat levert die data van EPA van ons, de vastgoedeigenaar, precies op? Ja, een hele terechte vraag, Vins. Nou, deze unieke combinatie van, van, met de EPA. Die maakt het mogelijk om op basis van gevalideerde data eh, inzichten te bieden over eh, het, wat ik net ook noemde embodied carbon, de toxiciteit en de circulariteit eh, van de toegepaste materialen in het gebouw. En wederom per gebouw, maar ook over een heel productportfolio. Dankjewel. Dankjewel. Ja, de vragen aan het stellen zijn, Vincent, daar wil ik niet achter blijven. Ik heb ook wel een vraag voor je, Jeroen. Want ik heb net verteld dat het borgen van de data, het valideren van die data, dat die heel erg belangrijk is voor de taxonomie voor nu en in de toekomst. Wat kan jullie rol daar als Madaster in zijn? Nou, dankjewel voor je vraag. Nou, Madaster speelt hier een objectieve rol in. De input, zeg maar, die wij krijgen, de combinatie van die verschillende bronnen, van EPA, maar ook de data van producenten, die geven heel veel inzichten. Dus die geven de feitelijke situatie aan van het gebouw. En dus daarmee kun je ook aantoonbaar maken wat er in je gebouw is. Um, wij combineren die EPA data met producentendata. Bijvoorbeeld met uh, data van Moza, data van uh, Wienerbergen, Geberit en zo zijn er veel meer. Dus die data die halen we op. Dus wat die data dan is, dat zijn eigenlijk de LCA's of de EPD's zoals dat ook wel genoemd wordt. Die we ophalen en die we combineren. Dus zo krijg je de feitelijke weergave van wat er in jouw gebouw aanwezig is. En dus ook de, de, de inzichten die je daarvoor nodig hebt op bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de CO2. En hier. Nou, en wat, wat, je daarmee ook, wat we daarmee faciliteren is in feite dat je 
de duurzaamheidsmaatregelen die je neemt als vastgoedeigenaar, van een huidige situatie naar een duurzamere situatie, dat je dat inzichtelijk kunt maken en dat je ook weet wat je gedaan hebt en wat het uiteindelijk oplevert aan, die, aan resultaten. En daar ook op kunt rapporteren, niet onbelangrijk. Nou, tot slot, um, om nog even mee te geven, Madaster is intussen in zes landen actief, Europese landen. En op Europees niveau wordt het omarmd door beleggers, ontwikkelaars, bouwondernemingen en producenten. En zoals gezegd, um, voor velen van u bekend het materiaalpaspoort, maar het is meer dan dat. Hè? Het is uh, een plek waar je registreert en het is een plek dat een instrument is eigenlijk, biedt voor één gebouw en een hele wijk, of een project of een gebied. Dus het is een instrument dat u in staat stelt in feite om de impact van uw keuzes bij de ontwikkeling van het vastgoed inzichtelijk te maken. Te zorgen dat u in controle blijft, want dat is van, enorm, van groot belang en dat het aansluit bij de welbekende EU-taxonomie. En dat alle veranderingen die u doet aan uw gebouw, bij renovatie, bij verbetering, dat dat ook tot uitdrukking komt in de inzichten. En dat u daarop kan rapporteren. Want dat is de vraag. U moet gaan rapporteren. U moet laten zien wat, wat, wat er aanwezig is en wat u verbeterd hebt. Nou, om tot deze transitie te komen naar een duurzame, circulaire vastgoedeconomie, hebben we elkaar nodig. Het is een ecosysteem van jullie. Als klant, als gebruiker en, als, en onze kennis eh, en data en instrumenten om daartoe te komen. Maar zonder data, geen inzichten en zonder strategie en zonder roadmap om tot een duurzame vastgoedportefeuille te komen, komen we geen stap verder. En dat is dan precies ook weer de rol van Dresden Sommer. Ja, dankjewel Jeroen voor die Graag toelichting. Ik wil graag even teruggrijpen naar de assessment die wij doen voor de beoordeling van de financieringen en hoe om te gaan met gebouwen die aan die assessment zijn onderworpen. Als gezegd, die assessment bestaat met name uit een groot aantal KPIs die beoordeeld moeten worden. Ik ga niet op de inhoud van die KPIs meer in, dat is namelijk heel specifiek een project gebonden. Als jullie daarover graag willen verder praten, dan zijn jullie van harte welkom bij ons. Ik wil het graag even hebben over de, de toepassingen van uh, die assessment. Uh, het is namelijk even een momentopname. We gaan kijken welke KPIs voldoen, welke KPIs nog niet voldoen. Maar ook uh, is het mogelijk dat op sommige KPIs we moeten constateren dat ze nog niet voldoen. Die kunnen gaan voldoen door kleine ingrepen, misschien ook door grotere ingrepen. En in sommige gevallen kunnen we KPIs uh, eenvoudigweg niet voldoende valideren omdat niet de juiste informatie beschikbaar is. Dat betekent dat je misschien nog wat bewijslast moet gaan verzamelen. Waarmee zo'n KP wel uh, geaccordeerd kan worden. De toepassing van onze assessment zien wij nu vooral uh, bij uh, de TDD's die we doen. De aankoopinspecties voor, uh, voor uh, investeerders van, van gebouwen, voor vastgoed, van, van portefeuilles. En dan wordt het meegenomen als een soort van risico-inventarisatie. Mensen willen weten waar staan we met dit gebouw, in welk fonds zou ik het mogen plaatsen, wat kan ik ermee. Wij zien echt een veel bredere toepassing voor het assessment. Als je vandaag het assessment uit laat voeren en je hebt morgen de uitkomst van die assessment, je weet wat wel en nog niet voldoet, dan weet je ook waar je naartoe moet. En dat betekent dat het ook een bron kan zijn voor het bepalen van je LCA, voor je portefeuille of voor je gebouw. Je kunt ermee na gaan denken over je exitstrategie. Dus er zijn meer toepassingen dan alleen maar een vereiste conform wet, wet en regelgeving om te kunnen rapporteren met betrekking tot je duurzame financiering. Wij willen daarmee verder gaan. Een hele eenvoudige toepassing die wij zien, die ligt natuurlijk bij de beoordeling van ontwerpen van nieuwe ontwikkelingen. Ook bij huidige aankopen die wij beoordeeld hebben, zien we nu al als we een taxonomy assessment doen dat een nieuw ontwerp niet voldoet aan de eisen waar we eigenlijk in 2030 aan naartoe gaan. De, de, het klimaatakkoord heeft eigenlijk bepaald dat we straks in 2030 met z'n allen een 50% reductie willen hebben bereikt op energieverbruik, op CO2-productie, op het gebruik van, van, van oorspronkelijke materialen, van makkelijke materialen. Dat is al in 2030. En we weten ook allemaal, als we nu ergens in de VO-fase zitten voor een nieuwe ontwikkeling, 
eh, dat die, eh, sommige van die ontwikkelingen misschien pas 2026 of nog later gerealiseerd worden. Het zou natuurlijk super pijnlijk zijn als je er dan in 2028 achter komt dat je in 2030 aan bepaalde wet- en regelgeving eh, moet gaan voldoen. En je moet opnieuw een investering eh, gaan doen om dat gebouw alsnog compliant te maken aan die taxonomie. Dus vandaar dat wij ook adviseren, doe nu alvast een assessment op je huidige ontwerp en kijk waar je nu al kunt verbeteren om straks in de toekomst compliant te zijn. Dat is ook de reden dat wij niet alleen maar een assessment hebben, maar dat we ook tools hebben ontwikkeld om roadmaps voor, voor relaties, voor ontwikkelaars en gebouweigenaren op te stellen om naar die compliance in 2030 toe te werken. Sterker nog, om ook in de toekomst daarna verder te werken richting 2050. Wanneer we eigenlijk met z'n allen hebben afgesproken dat we energie neutraal willen zijn. Dat we geen CO2 meer willen produceren. En dat we geen eh, grondstoffen meer willen delven om te gebruiken. Dat is best wel een grote opgave. Maar met die assessment en de roadmaps die we met elkaar kunnen ontwerpen, kunnen we ons daar al op voorbereiden. Dat is denk ik een hele makkelijke met betrekking tot ontwikkelingen waar we vandaag de dag al aan werken. Het geldt natuurlijk ook voor bestaand vastgoed. Als wij vandaag de dag bestaand vastgoed beoordelen, dan weten we ook van wel... Niet alles zal voldoen. Daar houden we ook rekening mee op het moment dat we investeren in bestaand vastgoed. Echter, als we nu weten eh, op welke punten we nog niet voldoen en waar we echt nog wel wat, wat slagen moeten maken om in 2030 aan de dan eh, beoogde doelstellingen te voldoen, dan kunnen we daar nu wel op acteren. Je kunt je aankoop daar nu al op beoordelen. Eh, sterker nog, als je nu ook vastgoed al in bezit hebt, weet je ook waar je in 2030, 2050 naartoe wilt. Heb je nog maar een hold period tot, tot 2019 of 2031, weet je ook waar een volgende investeerder in 2029 eh, je gebouw op gaat beoordelen. Ook die gaat kijken naar de risico's met betrekking tot compliance op de EU taxonomy regels. En dat betekent dat je je nu al kunt voorbereiden op die exit strategie van je portfolio of van je gebouw. En kunt bedenken, wat willen we nu risico's gaan managen, willen we maatregelen gaan treffen of gaan we straks het gebouw verkopen met potentiële risico's en dus red flags en discussies met potentiële kopers. Dus gebruik ook die assessment en de roadmap die we kunnen maken om je ook op die toekomst al te gaan voorbereiden. En... Nou even die urgentie. We weten ook allemaal dat volgend jaar als we kantoorgebouwen hebben, dan moet zo'n kantoorgebouw moet voldoen aan een label C. Als je nu een kantoorgebouw hebt met een label D, dan moet je dat eigenlijk komend jaar nog opwaarderen om volgend jaar dat kantoorgebouw te mogen blijven exploiteren. Ik weet niet of jullie iemand, uh, iemand van jullie al ervaring heeft met uh, die wet en regelgeving en tegen zijn huurders heeft gezegd van ja sorry ik heb een label F voor een kantoorgebouw, jullie mogen hier volgend jaar geen kantoor meer houden. Ik heb ze nog niet voorbij zien komen. Ik heb ook nog geen huurders, uh, ben, ben ik tegengekomen, die hebben gezegd van goh, ik zit in een gebouw met een label F en nu? Moet ik volgend jaar weg? Dat wordt niet gehandhaafd. Um, en dat betekent dat we met z'n allen stil blijven zitten tot er iets gebeurt. Daar zit het grote verschil met de taxonomy. Uh, omdat dit wet- en regelgeving is, moeten we rapporteren. En mogen we alleen maar gebouwen in duurzame fondsen plaatsen als we een aantal vinkjes mogen zetten. En dat is anders dan wachten op, dan op de handhaving door uh, onze overheid. Dus de urgentie die komt met uh, de, de wet- en regelgeving en deze EU taxonomy, gaat andere consequenties hebben dan de wet- en regelgeving die we al kennen. Dus nogmaals, ja, dat uh, betekent dat wij een veel bredere inzet, uh, inzet hebben van onze assessments en onze tools dan alleen maar het rapporteren met betrekking tot uh, duurzame financieringen. Dankjewel uh, Elger. Uh, het is tijd voor een afronding begreep ik. Uh, dus met andere woorden, het verhaal dat we hier vertellen is, uh, begin er gewoon mee, doe mee, doe mee, doe mee. Benodigde investeringen zijn in het begin eh, relatief eh, laag, zeker in de initiatieffase. Eh, en toekomstbestendig bouwen en een gezonde en circulaire manier die werkt. Eh, eh, dus alsjeblieft, heb je er interesse in? Spreek één van ons drieën aan. Het maakt niet uit wie van ons drieën. Eh, weet waar je nu staat, hoe compliant je bent en welke opties je nu op dit moment hebt en welke kansen. Wij zijn Vince Limpens van EPA. Jeroen Broersma van Madoster. Mijn naam is Elke Groenland van Drees en Sommer. Je vindt ons alle drie op onze stand. Uh, jullie zijn van harte welkom natuurlijk om nog vragen te stellen, om van gedachten te wisselen. Bezoek ons op onze stand op 12.18. Voor nu wil ik jullie hartelijk danken voor jullie aandacht. En tot
Tot ziens.